இதுவரைக்கும் என்னோட யூடியூப் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா உடனே கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அப்போ தான் நான் எப்போல்லாம் வீடியோ போடணும் அப்போல்லாம் அது கூட கூட நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆர்ஜிபி அண்ட் செந்தமில் ஃபாண்டு இந்த ஃபாண்டை எப்படி வந்து ஃபோட்டோஷாப்போட சிசிசிஎஸ் வருஷனில் வந்து நம்ம வந்து டைப் பண்ணுறது அதாவது என்ஹெச்எம் ரைட்டர்ன்ற சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி ஸோ அந்த ஃபாண்டெல்லாம் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப்போட செவன் வருஷன் வரையும் தான் அந்த கீமேன் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபாண்டை டைப் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம அந்த என்ஹெச்எம் ரைட்டருக்கான அந்த எக்ஸாம்பிள் கோடிங்கையும் என்ஹெச்எம் கன்வெர்ட்ருக்கான அந்த எக்ஸாம்பிள் கோடிங்கையும் வந்து நம்ம புதுசாக வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த ஃபைல் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்க்கில் இருக்குது ஸோ அதில் போயிட்டு நீங்கள் தேவையானதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இதெல்லாமே எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றத வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபாண்டு எல்லாமே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான ஃபாண்டு செந்தமில் ஃபாண்டு வேணும்னா செந்தமில் அல்லது ஆர்ஜிபி ஃபாண்டு வேணும்னா ஆர்ஜிபி ஃபாண்டு ஸோ இது ரெண்டையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் ஆல் கொடுத்துட்டு இன்ஸ்டால் கொடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு சி ஃபோல்டரில் ஃபாண்ட் அப்படின்றத விண்டோஸில் போனீங்கன்னா ஃபாண்டுன்னு ஒரு ஃபா ஃபோல்டர் இருக்கும் ஸோ அங்கே போய் காப்பி பண்ணிக்கிங்க காப்பி பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு ரெண்டு ஃபோல்டர் இருக்கும் ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து செந்தமிலோட என்ஹெச்எம் எக்ஸம்எல் அதாவது இது கன்வெர்ட் இருக்காண்டி இன்னொன்று வந்து எக்ஸம்எல் வந்து ரைட் இருக்காண்டி ஸோ அது எல்லாத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு சாஃப்ட்வேரையும் டவுன்லோட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கான லிங்கும் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கூகுளில் போய்ட்டு என்ஹெச்எம் ரைட்டர் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதான லிங்க் கிடைக்கும் ஸோ அங்கே போய்ட்டு என்ஹெச்எம் ரைட்டரையும் என்ஹெச்எம் கன்வெர்டரையும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து ரிப்ளேஸ் பண்ணுவான்னு கேட்குது ஸோ எனக்கு தேவையில்லை நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த ரெண்டு சாஃப்ட்வேரையும் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இந்த ரெண்டு சாஃப்ட்வேரும் உங்களுக்கு சிஸ்டத்தில் இன்ஸ்டால் ஆனால் மட்டும்தான் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் இன்ஸ்டால் ஆகி இப்போ இன்ஸ்டால் ஆகுதான்னு செக் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கப்புறம் நான் ரெண்டு சாஃப்ட்வேரையுமே ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா பெல் ஐக்கான் வந்து ஆன் ஆகிருக்கு ஸோ அதிலேயே என்ஹெச்எம் ரைட்டர் வந்து ஆன் ஆகிடுச்சு என்ஹெச்எம் கன்வெர்ட்ரு வந்து ஓப்பன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த லோடிங்கில் எதுவும் எரர் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த எக்ஸம்பிள் ஃபைலை லோட் பண்ணத்தில் ஏதாவது எரர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் செக் பண்ணணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே செந்தமில் அப்படின்ற இது நான் ஆல்ரெடி லோட் பண்ணுறதுனால எது வருது நார்மலாக உங்களுக்கு இருக்காது ஸோ செட்டிங்கில் போய்ட்டு ஆப்ஷனில் செட்டிங்கில் போய்ட்டு இம்போர்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களால் இந்த எக்ஸாம்பிள் ஃபைலை வந்து எங்கே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அங்கேருந்து இம்போர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபைல் இருக்குது ரெண்டு ஃபைலில் நார்மலாக செந்தமில் என்ஹெச்எம் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்ற ஃபோல்டர் தான் இந்த என்ஹெச்எம் கன்வெர்ட்ருக்கானது ஸோ மாற்றி அப்லோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர் எரர் ஆயிரும் ஸோ அதனால் அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் ஆகாது ஸோ கவனமாக இதை இம்போர்ட் பண்ணுங்கள் செந்தமில் என்ஹெச்எம் எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிறது தான் என்னாச்சும் கன்வெர்ட் இருக்குள்ளது ஸோ இம்போர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் ஆல்ரெடி இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் அதனால் நான் இதை வந்து எக்ஸிட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் போயிட்டு உங்களுக்கு தேவையான ஷார்ட் கட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க சாரி ஷார்ட் கட்டு கிடையாது ஸோ இதுக்கு ஷார்ட் கட் இல்லை அதனால் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணால் மட்டும் போதும் இம்போர்ட் பண்ணோன்னே இந்த சாஃப்ட்வேர் ரீஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆயிரும் ஸோ அங்கே வந்து ஆட் ஆயிரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஆன்லைனில் தமிழை வந்து டைப் பண்ணி டைப் பண்ணி அதை வந்து காபி பேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ இங்கே வந்து ஆன்லைன் இன்புட் டூல் வழியாக நான் வந்து தமிழுங்கிறத டைப் பண்ணுறேன் ஸோ டைப் பண்ணிட்டேன் ஸோ டைப் பண்ணதை இங்கே வந்து நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் வந்து தான் நான் டைப் பண்ணுறேன் ரெண்டு வேர்ட்ஸ் மட்டும் நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ காப்பி பண்ணதா அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு எங்கேயும் இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் வந்து
ஸோ ஏற்கனவே அந்த பாக்ஸ் பாக்ஸாக ஒரு எரர் வந்துருச்சு ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோவில் பாக்ஸ் பாக்ஸாக வர்ற மாதிரி ஒரு எரர் இருந்துச்சு ஸோ அதை வந்து இந்த வீடியோவில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் இப்போ வந்து டைப் டூல் எடுத்துகிட்டு ஒரு பேராகிராப் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நான் காப் பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கலரை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபாண்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஆர்ஜிபி ஃபாண்டோ அல்லது சிந்தம்பி ஃபாண்டோ ஸோ நான் ஆர்ஜிபி ஃபாண்டு தான் இந்த சிஸ்டத்தில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் ஆர்ஜிபி ஃபாண்டை வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் பாக்ஸாக எனக்கு வருது இது வந்து லெஃப்ட் டு ரைட்டில் இருக்குது ஸோ இது ஏன் அப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை வந்து மிடிலிஸ்ட் வெர்ஷனில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து மிடிலிஸ்ட் இல்லாமல் ஈஸ்ட் ஆஷின் வெர்ஷனில் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த இது வராது ஸோ அதில் வந்து பா விண்டோஸில் போய்ட்டு பாராகிராஃப் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பாராகிராஃப் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு லத்தின் ஈஸ்ட் ஆஷியன் லே அவுட் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது பாராகிராஃப் இப்போ வேலை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த ரைட் சைடில் இருக்கிற ஒரு மூணு மூணு நாலு அந்த லைன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வரும் ஸோ அதில் லத்தீன் அண்ட் ஈஸ்ட் ஆஷியன் லே அவுட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக அலைன்மெண்ட் ஆகிரும் ஸோ இதில் வந்து இந்த ஸ்பேஸ் ஆன அந்த பாக்ஸ் எரர் வந்து வராது ஸோ நார்மலாக நீங்கள் வந்து ஈஸ்ட் ஆஷியன் இன்ஸ்டால் ஆகும்போது சூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டோஷாப்பில் இந்த எரர் வந்து நான் இப்போ ஃபேஸ் பண்ண எரர் வந்து வராது ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ஃபாண்டை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அழகாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே தான் இலுஸ்ட்ரேட்ரு இலுஸ்ட்ரேட்ரும் அதே தான் சிசி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வருஷம் தான் நான் டைப் டூவில் எடுத்துகிட்டு அதே மாதிரி ஒரு பாராகிராஃப் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு காபி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு காபி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு டெக்ஸ்டரோட சைஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ஆர்ஜிபி ஃபாண்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணோன்னா அதே அந்த எரர் வந்து இங்கேயும் வருது ஸோ இதில் விண்டோஸில் போனீங்க அப்படின்னா டைப்பில் பாராகிராஃப்னு இருக்கும் ஸோ அதை எனபிள் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டைப்பில் போனீங்க அப்படின்னா பாராகிராஃப் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஆல்ட் கண்ட்ரோல் டி அப்படின்ற ஷார்ட் கேட்டு ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா பாராகிராஃப் எனபிள் ஆகும் ஸோ பாராகிராஃப் பேனலில் அதே மாதிரி ரைட் கிளிக் பண்ணி இதில் பார்த்தீங்கன்னா அடோப் சிங்கிள் லைன் கம்போசர் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அடோப் சிங்கிள் லைன் கம்ப்ளோ கம்போசர் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இந்த ஃபாண்டு வந்து அலைன்மெண்ட் ஆகிரும் ஸோ இதில் பாக்ஸ் பாக்ஸ்லாம் வராது ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்து இன்ஸ்டால் கொடுக்கும் போது ஈஸ்டாஷியன் இல்லாமல் சாரி மிடிலிஸ்ட் இல்லாமல் ஈஸ்டாஷியன் கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி எரர் வந்து உங்களுக்கு வராது ஸோ இப்போ வந்து ஃபோட்டோஷாப் அண்ட் இல்லுஸ்ட்ரேட்டரில் ரெண்டுலேயுமே ப்ராப்பராக நமக்கு வந்து ஒர்க் ஆகுது ஸோ இதில் கன்வெர்டர் என்னாச்சும் கன்வெர்டரை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ஃபோட்டோஷாப் இலுஸ்ட்ரேட்டரில் தமிழ் ஃபாண்டை யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி இதுவரையும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த என்னாச்சும் ஃபைல் இருந்தால் மட்டும்தான் எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் நம்ம வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது இல்லாமல் என்னாச்சும் ரைட்டரை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம டேரெக்டாக ரைட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேரில் போய் காப்பி பேஸ்ட்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காமல் டேரெக்டாக நம்ம எப்படி டைப் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ நான் இப்போ என்னாச்சும் கன்வெர்டரை திருப்பி ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்னாச்சும் ரைட்டரை வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெல் சிம்பிள் வந்துருக்கு ஸோ அந்த பெல் சிம்பிளை ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ செட்டிங்ஸுன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷனை ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் இம்போர்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த இம்போர்ட்டுங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த செந்தமில் ஃபாண்டோட அந்த போனோட்டிக் போனோட்டிக் கீபோர்டோட அந்த எக்ஸம்பிள் ஃபைல் அதாவது ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய எக்ஸம்பிள் ஃபைல் அதாவது அந்த என்னச்சும் கன்வெர்ட்ருக்கு இல்லாமல் இன்னொன்று கொடுத்து இந்த எக்ஸம்பிள் ஃபைலை இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி இம்போர்ட் பண்ணி ஷார்ட்கட்லாம் செட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் நான் வந்து கேன்சல் கொடுத்துருவேன் ஸோ இதில் தமிழ் போனோட்டிக் செந்தமில் ஆர்ஜிபி தமிழ் செந்தமில் ஆர்ஜிபி ஆல் டு ஒன் அப்படின்ற ஷார்ட்கட் வந்து நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் டைப் டூல் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஆர்ஜிபி ஃபாண்டு
டைப் ஆகலை ஸோ அதுக்கு பதிலாக ஆ ஆ அப்படிங்கிறது தான் டைப் ஆகுது ஸோ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ எனக்கு வந்து இந்த கேப்ஸ் லாக் வந்து ஆனில் இருந்திருக்கு ஸோ இங்கே டைப் பண்ணும்போது கேப்ஸ் லாக் ஆனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது அது அது ஒரு சில கேரக்டர் காண்டி அவங்க வந்து கேப்ஸ் லாக் அதாவது ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி டைப் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஸோ அதனால் எனக்கு வேறு மாதிரியான நான் ஒன்று டைப் பண்ணால் அதில் ஒன்று வந்துச்சு அந்த மாதிரி வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நான் இதை கிளியர் கொடுத்துட்டு நான் ஷார்ட் கட் வந்து அதாவது கேப்ஸ் லாக்கை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் டைப் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இப்போ நான் டைப் பண்ணுவேன் கரெக்டாக ஸோ கேப்ஸ் லாக் ஆன் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ எனக்கு தமிழ்னு கரெக்டாக டைப் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு கரெக்டாக டைப் ஆகிடுச்சு ஆனால் இந்த பாக்ஸ் அண்டு லெஃப்ட் டு ரைட் இல்லாமல் ரைட்டு டு லெஃப்ட் அந்த மாதிரியான எரர் வந்து எனக்கு வருது ஸோ அதே தான் பேராகிராஃபில் போனீங்க அப்படின்னா அந்த ரைட் சைடு ஆப்ஷனில் லத்தீன் ஆண்டு ஈ அந்த ஈஸ்ட் ஆஷியன் லேவ் டாப்னு இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபோட்டோஷாப்பில் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கரெக்டாக வந்து டைப் பண்ண வருது ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியாக வந்து நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து தமிழை வந்து பொனட்டிக் மெத்தடில் வந்து செந்தமில் ஃபாண்டை வந்து டைப் பண்ண முடியும் பொனட்டிக் கீபோர்டு யூஸ் பண்ணி ஸோ இதே தான் இல்லுஸ்ட்ரேட்டர்லையும் ஸோ இல்லுஸ்ட்ரேட்டரில் பார்த்திங்கன்னா நான் இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஷாப்பாக டைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபாண்டு கலர் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த ஒரு எரரும் வராது ஸோ இல்லுஸ்ட்ரேட்டரில் ஒரு டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இங்கே டைப் டூ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி டைப் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து டைப் பண்ணுறேன் ஸோ ஆர்ஜிபி ஃபாண்டு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ எனக்கு வந்து கரெக்ட் டைப் ஆகுது பட் அதே மாதிரி தான் அந்த ரைட் டு லெஃப்ட் அப்படின்ற மாதிரியான டைப்பிங் வருது ஸோ அதே பேராகிராஃபில் போயிட்டு அதே தான் அடோப் இன்லைன் கம்போசர் அப்படின்றத கொடுத்துடணும் கொடுத்து விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து டைப் ஆகும் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து கரெக்டாக டைப் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த டைப் ரைட்டிங்கில் உங்களுக்கு எதுவும் தெரியல அப்படின்னா இந்த பெல் சிம்பிளை வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு வந்து அது ஆப்ஷன்லாம் இருக்கும் ஸோ நான் அதை லேட்டராக சொல்கிறேன் ஸோ அதை ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கனா அப்படின்னா இங்கே செட்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆன் ஸ்க்ரீன் கீபோர்டு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த ஆன் ஸ்க்ரீன் கீபோர்டை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன வேர்டு என்னென்ன லெட்டர் டைப் பண்ணால் என்னென்ன லெட்டரை ப்ரெஸ் பண்ணால் என்னென்ன தமிழ் வேர்டு வரும் அப்படின்றது கரெக்டாக இங்கே இருக்குது ஸோ அது இல்லாமல் கீ ப்ரிவியூ அப்படின்ற ஒன்று இருக்குது ஸோ ஒரு லெட்டருக்கு ரெண்டு மூணு கீ இருக்கும் ஸோ அந்த அது அதையும் இங்கே அந்த கீ ப்ரிவியூ கேரக்டரில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது எனபிளில் இருக்கும்போது நீங்கள் ஆன் ஸ்க்ரீன் அந்த கீபோர்டு வந்து எனபிளில் இருக்கும்போது அல்லது கீ ப்ரிவியூ எனபிளில் இருக்கும்போது நீங்கள் டைப் பண்ண முடியாது டைப் பண்ணால் ஒழுங்காக டைப் ஆகாது ஸோ அதை நீங்கள் ஒரு தடவை ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக டைப் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இப்போ அந்த கீ ப்ரிவியூ வந்து நான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ டைப் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து கரெக்டாக டைப் ஆகுது ஸோ உங்களுக்கு பொனட்டி கீபோர்டு யூஸ் பண்ண தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக டைப் பண்ணிடுவீங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த கீபோர்டை வந்து பார்த்துட்டு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த ஃபைல் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்க்கில் இருக்குது கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது போல் ஈஸியாக வந்து நீங்கள் வந்து தமிழை வந்து என்ஹெச்எம் ரைட்ரு என்ஹெச்எம் கன்வெர்ட்ரு யூஸ் பண்ணி ஃபோட்டோஷாப் பண்ணி சி சிக்ஸ் சிசி வருஷன்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும் இது மற்ற சாஃப்ட்வேர்லேயும் ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் நான் இதுவரையும் செக் பண்ணலை ஸோ அப்படி செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்காக ஒர்க் ஆகுதுன்னா நீங்கள் கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ வேறு ஒரு வ